अलमारी की चाबियां कहां खो गई कहीं किसी के हाथ न लग जाए ये चाबियां यहां कुछ तो गड़बड़ है मानक मैं आया हा दोगी कि तुम्हारा बच्चा कहां है कभी नहीं मानक मानक जल्दी आओ तुम्हारे पापा ऐसे तुम्हें ढूंढते ढूंढते अच्छा हुआ उनकी नजर नहीं पड़ी आप पर वैसे मेरे पापा आंटी के सामने कुछ बोल रहे थे क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बच्चा ऐसे ही कुछ बोल रहे थे तुम्हारा अशफा के आगे खड़ा होकर तुम्हारा बच्चा कहीं ये कबीर के बारे में कुछ तो नहीं जानते अमृत अमृत क्या मिला आपको वो क्या छुपा रही थी कावेरी बू ये ये क्या रणधीर ये ये वीर की ऑटोप सी रिपोर्ट है पर रणधीर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कावेरी बुआ इस इस रिपोर्ट को छुपा क्यों रही थी वो अमृत की बच्ची हमारी अलमारी से वीर की रिपोर्ट निकाल के ले गई आपको कैसे पता कि वो अमृत ही थी वो अमृत ही है क्योंकि हमारी अलमारी की चाबियां खो जाना और अमृत का वहां से गायब हो जाना ये दोनों एक ही समय हुआ है हम फौरन आए और हमारी अलमारी हमने जांच की और वीर की रिपोर्ट हम जहां रखते हैं वो वहां है ही नहीं ये अमृत ही लेके गई है कावेरी बुआ ये रिपोर्ट इसलिए छुपा रही थी क्योंकि वीर के खून में जरूरत से ज्यादा नशीली दवाई मिली हुई इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि वीर पर शराब का गलत असर हुआ था और तो और अमृत महल में किसी ने भी उन्हें खुद से कोई नशीली दवाएं लेते हुए नहीं देखी रंधीर इसका मतलब तो ये होता है कि काफी बुआ को इसकी जानकारी थी पर वो तो महल में कुछ समय पहले ही आई है इसका मतलब महल से दूर रहकर भी वो वीर को ये दवाइयां दिलवा रही थी हाँ। यानी कि महल में से ही कोई उनके साथ मिला हुआ है और ऐसा कौन हो सकता है रंधीर अगर उन्होंने वीर की रिपोर्ट पढ़ ली और उनको समझ में आ गया कि हम वीर के साथ क्या कर रहे थे अगर वो मुझ तक पहुंच गए तो क्या होगा नमन नमन जी आपने देखा था ना रंधीर उस दिन नमन किसी सच्चाई के बारे में बोलने ही वाले थे कि कावेरी बुआ ने उसे टोक कर अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और और पूरी की पूरी बात ही पलट दी मुझे लगता है वो कावेरी बुआ के कहने पे ही वीर को किसी चीज में ये दवाइयां मिलाकर दे रहे थे और रंधीर मुझे तो लगता है की 
कावेरी बुआ और नमन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं उन दोनों के बीच जरूर कोई पुराना रिश्ता है वरना कावेरी बुआ इतने बड़े षड्यंत्र को पूरा करने में क्यों नमन पे इतना विश्वास करती हमें जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक है कावेरी बुआ अमृत जिसने भी मेरे भाई के साथ ये गंदा खेल खेला है ना और जिसने भी उसकी शराब में दवाइयां मिलाई हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं रंधीर वीर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो हम नहीं रोक पाए पर हमें मां को उन लोगों से बचाना होगा क्योंकि क्योंकि वो लोग मां को किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं समझने तो उन्हें जो समझना है हमें भी बासी को पलटना आता है दोनों के दोनों देखते रह जाएंगे हमें हराना इतना आसान नहीं है जितना वो दोनों समझते हैं कावेरी बुआ ने सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है मेरे भाई के साथ भी बहुत बड़ी साजिश की है ना जाने कब से उनकी शराब में वो नशे की दवाइयां मिलाती जा रही होंगी ताकि उसे पी के वो हमेशा के लिए पागल हो जाए अमृत उन दवाओं के असर से भाई ना कभी माँ के करीब ही नहीं आ पाए कभी भी वो माँ के अच्छे बेटे ही नहीं बन पाए हमेशा माँ की ममता से दूर रहे वो अमृत में उस औरत को ना छोड़ूंगा नहीं रंधीर रंधीर कहा जा रहे हैं माँ को कावेरी बुआ की असलियत बताने क्योंकि वो जिसको अपना इतना बड़ा दर्द समझ रही है ना अमृत वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है पर माँ हमारी बात पर क्यों विश्वास करेंगी रंधीर इस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने वीर को वो दवाइयाँ दी थी पहले ही माँ हमसे नाराज है अगर ऐसे में हम बिना सबूत के उनके पास जाएंगे तो बुआ बहुत ही आसानी से सब कुछ झुटलाकर हमें ही गलत ठहरा देंगी रंधीर इस वक्त हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि अगर काफी बुआ वीर को नुकसान पहुंचा सकती है तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है आप उनकी चाले समझते हैं इसीलिए आपको खतरा कम है पर माँ पर वो तो उन्हें अपना हमदर्द समझती है इसलिए सबसे ज्यादा खतरा उनसे माँ को ही है रंधीर माँ ये क्या छुपाया जा रहा है हमसे कुछ नहीं माँ ये ये कागज बस वो कल के अखबार के लिए कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी पर बात नहीं बनी रंधीर बेटा कल जलसे में औरतों के उत्थान के बारे में कुछ बोलना है आपसे बात की थी ना हमने जी जी माँ वो माँ अमृत ने आपके लिए स्पीच लिख दी है आप एक दफा उसे सुन लें फिर उसके बाद मैं उसे अच्छे से टाइप करवा दूंगा अमृत वो आप स्पीच लेके आ जाइए आइए चलिए दूसरों का अच्छा सोचने में अपना नुकसान कर लेना अच्छे लोगों की कमजोरी होती है और तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा हम उठाएंगे और दुनिया की हर औरत को मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले एक इंसान है और उसके बाद एक औरत एक माँ और पत्नी फिर औरत को समाज में वो दर्जा क्यों नहीं मिलता जो एक मर्द को दिया जाता है उसे भी अपनी पहचान मिलनी चाहिए अपने पिता या पति से अलग उसकी अपनी पहचान एक औरत एक बेटी एक पत्नी और एक माँ होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ होती है रंधीर बाबा 
संतु बाबा क्या हुआ ये अमृत रंजन के कुछ प्रशंसा और तारीफों की चिट्ठियां हैं जो मुल्क के अलग अलग सूबों से आई है शुक्रिया अमृत देखा आपने मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी आवाज जन जन तक पहुंचनी चाहिए और देखिए पहुंच रही है लोगों की आवाज बन रही है आप चलिए देखते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा है रांझण जी मेरा नाम अदिति प्रधान है और मैं कलकत्ता से हूं आपकी कहानियों में झलकते आपके विचारों ने मेरा जीवन बदल के रख दिया है अब मैं अपने पति और ससुराल वालों के सामने खुल के अपने विचार रखने लगी हूं और मेरी उम्मीद के विपरीत वो लोग मेरे विचारों से सहमत होकर मुझे मेरे हिस्से की जिंदगी जीने दे रहे हैं शुक्रिया रांझण रांझण उर्फ अमृत प्रताप सिंह आप तो छा गई चलिए दूसरी चिट्ठी पर लाइए अमृत आपकी स्पीच ठीक है लेकिन वो आखिरी की पंक्तियां मिटा दीजिए वो औरत के मां मां होने के अलावा वाली बात वो सब हटा दो क्योंकि हमारी नजर में एक औरत का मां होना बहुत जरूरी है औरत सृष्टि रच सकती है इसलिए बिना बच्चे के एक औरत अधूरी होती है अधूरी समाज की सोच है मां अगर एक औरत मां नहीं बन सकती इसका मतलब यह नहीं है कि ये स्पीच अमृत ने हमारे लिए लिखी है आपके आपने लिए नहीं हम वही कहेंगे जो हम बोलना चाहते हैं संधीर आप फिर गुस्सा हो गए धीर बरसों पुरानी सोच को बदलने में कभी कभी पूरी एक जिंदगी कम पड़ जाती है और आपको एक पल में सब कुछ बदलना है सब कुछ ठीक करना है संधीर हमें कोशिश करते रहना होगा फिर भले ही हमारे कदम छोटे क्यों ना हो संधीर माँ की सोच जरूर बदलेगी और बहुत जल्द बदलेगी काश इस दुनिया की हर लड़की मुझ जितनी खुशकिस्मत होती जिसके पास उसे इतना समझने वाला पति हो रणधीर बाबा जी संतु बाबा रणधीर बाबा आपके लिए एक फोन आया था लंदन वाले डॉक्टर आकाश का उन्होंने एक एड्रेस दिया है एक सौ दो बटा छ चांदनी चौक आपको मिलने बुलाया है आज ही जी अमृत चले चलिए दिखाइए हमें ये लो आप यहां बैठकर वीर की शाही में डूब डूब कर सिर्फ चिट्ठियां लिखती रह जाएंगे और वहां वो दोनों लंदन से आए उस डॉक्टर के पास चांदी चौक पहुंच जाएंगे यहाँ हमें ये खुशखबरी देने क्यों चले आए वहाँ क्यों नहीं हो तुम तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं वहाँ जाने से? मैं रोकना चाहता था था अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे वहाँ जाओ और उन्हें रोको वरना हमारी पोल खुल जाएगी
रंधीर हम चांदनी चौक के बजाय यहाँ नॉट प्लेस क्यों आए हैं डॉक्टर तो चांदनी चौक में है ना बताता हूँ आइए भैया एक सौ दो बटे छह किधर होगा भाई साहब हाँ भैया यहाँ तो डॉक्टर आकाश का क्लिनिक था ना डॉक्टर आकाश अरे भाई जी हमने अपनी भैंसवा को पहले ही अस्पताल में टीका लगवा रखे हैं और हमें ऊ के वास्ते कौनो डॉक्टर वाक्टर की जरूरत ना है डॉक्टर चांदनी चौक में नहीं बल्कि किनौर प्लेस के डिस्पेंसरी में आने वाले हैं अमृत क्या है ना कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था हेलो मिस्टर हेलो हेलो डॉक्टर आकाश कैसे आप आई एम गुड आई होप यू डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप इतनी दूर से मेरी रिक्वेस्ट पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इट्स माई प्लेजर शी मस्ट बी अमृत प्लीज वेट आप यहां रुकिए मैंने चेक कर लेता हूं ओके आइए तुम दूध लेने गए थे वहां तुमने उन दोनों को रोका क्यों नहीं कैसे रोकता वो दोनों गच्चा देकर कहीं और चले गए उस डॉक्टर के पास गया था साठ गाट करने लेकिन वो पता गलत निकला ये दोनों बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को इन दोनों की होशियारी तो हम निकालेंगे हाबी को मानना ही पड़ेगा कि सचमुच रणधीर एक बहरूपिया है वो उनका असली बेटा है ही नहीं डॉक्टर बताइए ना कि क्या मैं कभी मां बन पाऊंगी क्या प्रॉब्लम है कुछ बताइए ना डॉक्टर इससे ओके मतलब इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज तो हो सकता है देखिए डॉक्टर जो भी हो लेकिन मैं इनकी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं अगर हमें बच्चा नहीं भी होगा ना डॉक्टर तो हमें चलेगा बस मैं अमृत को नहीं खोल सकता हूं आप, आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं डॉक्टर वेट मिस्टर रणधीर लेट मी ऑल्सो स्पीक सॉरी सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए आपने इतना पैसा खर्च करके मेरा अपॉइंटमेंट क्यों लिया मेरा ओपिनियन जानने के लिए ना जी तो फिर सुनिए तो सही जी द थिंग इज योर वाइफ इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट इनके पेट में एक हेल्दी बेबी है क्या मैं मैं मेरी मतलब मतलब ये डॉक्टर ये ये माँ बन सकती है और मैं पापा बन सकता हूँ बन सकती नहीं है बनने वाली हैं यस शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट अमृत कौन कहता है कि दुआओं का असर नहीं होता कौन कहता है कि सच्चे दिल से मांगी मुरादें पूरी नहीं होती अमृत हम मम्मा पापा बनने वाले हैं डॉक्टर आपने अच्छे से चेक तो किया है ना मतलब हमारी डॉक्टर ने कहा था कि इंटरनल इंजरीज की वजह से मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी इंटरनल इंजरीज बट देर आर नो इंटरनल इंजरीज क्या थैंक यू सो मच डॉक्टर मम्मी पापा बनने वाले फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.